Policías se enfrentan con pobladores de San Miguel Topilejo tras un intento de linchamiento. Imagínate que dos personas acusadas por robar juegos mecánicos estén a punto de ser linchadas. Pero en eso llega la policía y al intentar liberarla se arma la trifulca que termina en un bloqueo de 10 horas. ¿De ficción, no? Pues no tanto. ¿Cómo pasaron los hechos? Elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México fueron alertados de una detención ciudadana en la colonia San Miguel Topilejo. Al llegar al lugar, los policías ubicaron a dos sujetos que eran retenidos por alrededor de 30 personas. ¿La razón? Eran señalados por el posible robo de juegos mecánicos. Fue entonces cuando inició el enfrentamiento entre los pobladores y policías. A los pobladores del lugar no les gustó que los policías intentaran liberar a los sujetos retenidos y según la versión oficial, agredieron a los uniformados y causaron daños a los vehículos. Como resultado de esas acciones, seis policías resultaron heridos y fueron trasladados a distintos hospitales. Además, solicitaron refuerzo de la autoridad. Las detenciones. Ocho personas del lugar fueron detenidas por su presunta participación en los hechos. Entre ellos se encuentra un menor de edad. Hasta la grabación de este video, el informe es que fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para el seguimiento de la investigación. Pero el asunto no terminó aquí. Luego de las detenciones, los pobladores de San Miguel Topilejo bloquearon por alrededor de 10 horas la Autopista Federal México-Cuernavaca. Las y los manifestantes exigían la liberación de las ocho personas detenidas, y para ello emplearon hasta la quema de llantas. No fue hasta la madrugada del 5 de mayo cuando liberaron la vialidad. Los linchamientos o intentos de linchamientos como el de San Miguel Topilejo son más frecuentes de lo que parece. Entre 2015 y 2018 se registraron alrededor de 336 casos y la principal causa es el robo. En la Ciudad de México, Lalpa junto con Mipa Alta, Tapalapa, Coajimalpa, Xochimilco y Álvaro Obregón son las alcaldías con mayor incidencia en linchamientos. Y este tipo de actos no surgen de la nada. Todo lo contrario son producto de una crisis de autoridad, el crimen y la delincuencia sin sanción. No por nada, cada vez es más común ver letreros como estos. Sin embargo, no podemos perder de vista que los linchamientos son actos ilícitos que debilitan las instituciones y además vulneran derechos humanos. Yo soy Sandra García y ya sabes, a veces te informo en 24 minutos y otras veces en menos, pero siempre aquí en Ruido en la Red. No olvides suscribirte. Nos vemos.